Hi, this is Kalsa Sheikh and you are watching English LPT. In this video, we will talk about 100 golden grammar rules of English grammar. So, we will English grammar. We will talk about English grammar. We will talk about video. We video. We will talk about the rules. We will talk about the rules. We will talk about the basic concept. এবং যে কোর কনসেপ্টটা আছে সেটা ডেভেলপ করতে সাহায্য করবে এবং এখানে আমরা বেশ কিছু অ্যাডভান্স রুলসও শিখব যেগুলো আমাদেরকে সাহায্য করবে কমন গ্রামাটিক্যাল যে রুলসগুলো আছে বা কমন গ্রামাটিক্যাল যে কনফিউশনগুলো আছে সেগুলো দূর করতে এবং এই 100 টি রুলসই হলো দা মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট হার্ড এন্ড হান্ডেড রুলস অফ ইংলিশ গ্রামার এবং এই গ্রামার রুলসগুলো শেখার মাধ্যমে আমার বা আপনার গ্রামাটিক্যাল যে কোর কনসেপ্টটা সেটা খুব ভালোভাবে ডেভেলপ করবে আচ্ছা শুরু করি আমরা এখানে যে আরটি সেকশন নিয়ে কথা বলবো সেই আরটি সেকশন যদি আমরা একমাত্র দেখে নিই আসলে আমরা কি কি নিয়ে কথা বলতে যাচ্ছি এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রথম যে সেকশনটা নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে সাবজেক্ট ফর্ম এগ্রিমেন্ট দা নেক্সট ওয়ান উইল বি ইউজ অফ পার্টিসিপলস এন্ড ইনফিনিটিভস ইউজ অফ ভার্বস ইউজ অফ অ্যাডজেটিভস ইউজ অফ অ্যাডভার্বস ইউজ অফ কনজাংশন ইউজ অফ প্রিপজিশন ইউজ অফ প্রোনাউন্স এখানে প্রত্যেকটি সেকশন থেকে অর্থাৎ আরটি সেকশন থেকে আমরা প্রত্যেকটি সেকশন থেকে 10 টি করে রুলস অথবা তার বেশি টোটাল 100 রুলস শিখতে চলেছি এবং এই রুলসগুলো হবে প্রত্যেকটা টপিকের একদম কোর কনসেপ্ট আশা করি ভিডিওটি ভালো লাগবে এবং ভিডিওটি একটু হয়তো বা দীর্ঘ হবে আমি অনুরোধ করব ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখার জন্য এবং রুলসগুলো ঠিকভাবে আয়ত্ত করার জন্য চলুন শুরু করি এখানে আমরা প্রথমে কথা বলতে যাচ্ছি সাবজেক্ট ফার্ব এগ্রিমেন্ট নিয়ে সাবজেক্ট ফার্ব এগ্রিমেন্ট আসলে কি আমরা যখন কোনো সেন্টেন্স গঠন করি তখন সাবজেক্টের সাথে ভার্বের যে সমঞ্জস্যতা রক্ষা করা হয় অর্থাৎ সাবজেক্ট যদি সিঙ্গুলার হয় ভার্ব সিঙ্গুলার নিতে হবে সাবজেক্ট যদি তুলাল হয় ভার্ব তুলাল নিতে হবে এই কনসেপ্টটাকে ঠিক রাখার জন্য যে রুলসগুলো ব্যবহার করা হয় সেটাই হচ্ছে আসলে সাবজেক্ট ফার্ব এগ্রিমেন্টের মূল তত্ত্ব আমরা এখানে একটা সেন্টেন্স দেখতে পাচ্ছি যেখানে দুইটি সিঙ্গুলার নাউন একটি কনজাংশন অ্যান্ড দিয়ে যুক্ত হয়েছে এবং এখানে একটা ভার্ব নেওয়া হয়েছে যে ভার্বটা হলো একটা সিঙ্গুলার ভার্ব আমরা যদি একটু খেয়াল করি এটা হলো একটা ইনকারেক্ট সেন্টেন্স কেন ইনকারেক্ট সেন্টেন্স যখন অ্যান্ড দিয়ে দুইটি সিঙ্গুলার সাবজেক্ট যুক্ত করা হবে তখন এদের ক্ষেত্রে আমরা যে ভার্বটা ব্যবহার করব সেই ভার্বটা অবশ্যই একটা প্লুরাল ভার্ব হওয়া লাগবে তাহলে কারেক্ট সেন্টেন্সটা কী হবে কারেক্ট সেন্টেন্সটা আমরা যদি দেখি কারেক্ট সেন্টেন্সটা হবে জন অ্যান্ড সুজন আর হিউ তাহলে এখানে আমরা দুইটা অ্যান্ড দিয়ে যুক্ত সাবজেক্টকে ব্যবহার করার জন্য এখানে যে ভার্বটা নিয়েছি সেই ভার্বটা হলো একটা প্লুরাল ভার্ব যদি রুলসটা একটু দেখি আমরা রুলসে কি বলা হচ্ছে টু অর মোর সিঙ্গুলার সাবজেক্ট কানেক্টেড বাই অ্যান্ড ইউজুয়ালি টেক আপ ভার্ভ ইন দ্য পুলার ফর্ম অর্থাৎ অ্যান্ড দ্বারা দুইটা সিঙ্গুলার সাবজেক্ট কানেক্টেড করা হলে সেখান থেকে আমরা যে সাবজেক্টটা নিব সাবজেক্ট অনুসারে যে ভার্ভটা নিব সেই ভার্ভটা হবে একটি পুলার ফর্ম আমাদের দ্বিতীয় রুলসের ক্ষেত্রে আমরা এখানে একটা সেন্স দেখতে পাচ্ছি সেন্সটা হলো দ্য সেক্রেটারি অ্যান্ড দ্য প্রিন্সিপাল আর খামিন যদি অ্যান্ড দ্বারা যুক্ত দুইটা সিঙ্গুলার নাউনের ক্ষেত্রে এই দুইটা সিঙ্গুলার নাউন একটা ব্যক্তিকে অর্থাৎ একজন পার্সনকে নির্দেশ করে তাহলে এখানে যে ভার্বটা আমরা ব্যবহার করবো সেই ভার্বটা হওয়া লাগবে একটা সিঙ্গুলার ফার্ম অর্থাৎ এখানে সেক্রেটারি এবং প্রিন্সিপাল একই ব্যক্তি হওয়ার জন্য এখানে আমরা যে ভার্বটা ব্যবহার করবো সেই ভার্বটা হওয়া লাগবে একটা সিঙ্গুলার ফার্ম সেই জন্য সেন্টেন্সটা একটা ইনকারেক্ট সেন্টেন্স যদি আমরা কারেক্ট সেন্টেন্সটা দেখি এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি দ্য সেক্রেটারি অ্যান্ড দ্য প্রিন্সিপাল ইস খামেন অর্থাৎ দুজনে একই হওয়ার জন্য আমরা এখানে যে ভার্বটা সে সিঙ্গুলার ভার্বটা ব্যবহার করেছি রুলসটা যদি একটু দেখে নিই আমরা রুলসে বলা হচ্ছে ইফ টু সিঙ্গুলার নাউন্স রিফার টু দ্য সেম পারসন যদি একই ব্যক্তি হয়ে থাকে অর থিং দ্য ভার্ব মাস্ট বি সিঙ্গুলার আশা করি বুঝতে পেরেছেন চলুন দ্বিতীয় রুলসটার পরবর্তীতে আমরা যদি তৃতীয় রুলসটা একটু দেখি তৃতীয় রুলসের ক্ষেত্রে আমরা একটা সেন্টেন্স দেখব এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এভরি বয় অ্যান্ড কাল রেডি এখানে সেন্টেন্সে অ্যান্ড কনজাংশন দিয়ে দুইটা সাবজেক্টকে যুক্ত করা হয়েছে এবং দুইটা সিঙ্গুলার সাবজেক্ট কিন্তু তার আগে আমরা একটা শব্দ ব্যবহার করেছি যেটা হলো এভরি যদি কখনো সিঙ্গুলার সাবজেক্টের পূর্বে এভরি অথবা ইস ব্যবহার করা হয় 
তাহলে এদের জন্য যে ভার্বটা হবে সে ভার্বটা প্লুরাল না হয়ে সে ভার্বটা হবে একটা সিঙ্গুলার ভার্ব তাহলে সেটা ইনকারেক্ট নিস ইজ অ্যান ইনকারেক্ট সেন্টেন্স আমরা যদি একটা উদাহরণটা দেখি এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি কারেক্ট সেন্টেন্সে এভরি বয় অ্যান্ড কাল ওয়াজ রেডি তাহলে এখানে এভরি ব্যবহার করার জন্য অ্যান্ড দ্বারা যুক্ত শর্তেও এই দুইটা সাবজেক্টের জন্য আমরা যে ভার্বটা নেব সে ভার্বটা হবে একটা সিঙ্গুলার ভার্ব রুলসটা যদি আমরা দেখি আমরা এখানে রুলস দেখতে পাচ্ছি ইফ দ্য সিঙ্গুলার সাবজেক্টস আর প্রিসিডেড বাই ইস আর এভরি দ্য ভার্ব ইস সিঙ্গুলার অর্থাৎ যদি সিঙ্গুলার সাবজেক্টকে আমরা ইস অথবা এভরি দিয়ে লিখে থাকি তাহলে এদের ক্ষেত্রে আমরা যে ভার্বটা নেব সে ভার্বটাও একটা সিঙ্গুলার ভার্ব হবে ওকে এটা হলো একটা কারেক্ট সেন্স আমাদের পরবর্তী রুলসটা এখানে আমরা একটা সেন্টেন্স দেখতে পাচ্ছি যেখানে দুইটি সাবসেটকে নিদার নর দিয়ে যুক্ত করা হয়েছে অর্থাৎ নিদার হি নর আই বার দেয়ার তাহলে এখানে আসলে ভার্বটা কেমন হবে এটা প্রথমে বলে নিচ্ছি এটা একটা ইনকারেক্ট সেন্টেন্স কেন ইনকারেক্ট সেন্টেন্স যদি কখনো নিদার নর অথবা অর অথবা ইদার অর অথবা নর দিয়ে কোনো সেনেসের সাবজেক্টকে যুক্ত করা থাকে তাহলে এক্ষেত্রে এখানে যে ভার্বটা হবে সে ভার্বটা অবশ্যই সিঙ্গুলার হবে তার আমরা যদি কারেক্ট সেন্টেন্সটা দেখি এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি নিদার হি নর আই ফার্স্ট দেয়ার তাহলে রুলসটা কি হচ্ছে রুলসটা হচ্ছে এখানে দেখতে পাচ্ছি টু অর মোর সিঙ্গুলার সাবজেক্ট কানেক্টেড বাই অর নর নিদার অর ইদার অর নিদার নর যদি এগুলো দিয়ে কোন সিঙ্গুলার সাবজেক্টকে কানেক্টেড করা হয় তাহলে যে ভার্বটা হবে টেক আপ ভার্ভ ইন দ্য সিঙ্গুলার ফর্ম তাহলে কোনটা কারেক্ট সেন্টেন্স দিস ইজ দ্য কারেক্ট ফর্ম ওকে লেটস মুভ অন টু দ্য নেক্সট রোল এখানে আমরা একটা সেন্টেন্স দিতে পারছি এখানে আমরা একটু আগে পড়ে আসলাম যে নিদার নর দিয়ে যদি কোনো সেন্টেন্সের সিঙ্গুলার সাবজেক্ট কানেক্ট করা হয় তাহলে এখানে যে ভার্বটা হবে সেটা হবে সিঙ্গুলার ফর্ম কিন্তু এখানে যদি আমরা একটু খেয়াল করি এখানে প্রথম যে সাবজেক্টটা আছে সেটা হলো একটা প্লুরাল সাবজেক্ট এবং পরবর্তীতে যে সাবজেক্টটা আছে সেটা হলো একটা সিঙ্গুলার সাবজেক্ট তাহলে এদের নাম্বারস কিন্তু আলাদা আর যদি কখনো নাম্বারস আলাদা হয় তাহলে কিন্তু আমরা যে রুলসটা আগে পড়ে আসলাম সেটা প্রযোজ্য হবে না সেই ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি এখানে যদি আমরা একটু খেয়াল করি প্লুরাল সাবজেক্ট দিয়ে এবং সিঙ্গুলার সাবজেক্ট দিয়ে একই সাথে নিদার নর দিয়ে যদি কোনো সেন্টেন্সে সাবজেক্টকে যুক্ত করা থাকে তাহলে এখানে যে ভার্বটা হবে সে ভার্বটা হবে এই প্লুরাল সাবজেক্ট অনুসারে এবং এই প্লুরাল সাবজেক্টটা এই ভার্বের পূর্ব বসবে আর এই যে সিঙ্গুলার সাবজেক্টটা থাকবে যেটা সেন্টেন্সের প্রথম দিকে বসবে আমরা যদি কারেক্ট সেন্টেন্সটা দেখি কারেক্টার সেন্টেন্সটা দেখলে আমাদের আরও ক্লিয়ার হয়ে যাবে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি নিদার দ্য হেড মাস্টার নর দ্য অ্যাসিস্টেন্ট মাস্টার্স ওয়ার প্রেজেন্ট তাহলে এখানে কি হলো যে অ্যাসিস্টেন্ট মাস্টার্স এটা প্লুরাল হওয়ার জন্য এটার জন্য আমরা একটা প্লুরাল ভার্ব নিব এবং এই ভার্বের পূর্বে আমরা প্লুরাল সাবজেক্টটা প্লেস করব এবং দ্য হেড মাস্টার সিঙ্গুলার হওয়ার জন্য যেটা চলে আসবে কোথায় আমাদের সেন্টেন্সের শুরুর দিকে আমরা রুলসটা যদি দেখি এখানে রুলসটা বলা হচ্ছে সাবজেক্ট জয়েন্ট বাই অল অর নর আর অফ ডিফারেন্ট নাম্বারস দ্য ভার্ব মাস্ট বি প্লুরাল and the plural subject must be placed next to the verb the plural subject take up the verb er purbe boshabo asha kori bujhte parechen let's move on to the next rule ekhane amra chotto ekta sentence dite pacchi amra ektu khyal kori either he or i is mistaken ekhane ashole ki somoshya hocche ki correct na etao ekta incorrect sentence ekhane amra khyal korbo either or diye othoba shudhu or diye jodi kono sentence ke jukto kora thake বা নর দিয়ে যদি কোনো সেন্টেন্সকে যুক্ত করা থাকে তাহলে এখানে আমাদের খেয়াল করতে হবে এই নর অর বা ইদার অরের থেকে ভার্বের কাছাকাছি যে সাবজেক্টটা থাকবে এখানে ইজের কাছাকাছি সাবজেক্ট কোনটা আই ভার্বের কাছাকাছি যে সাবজেক্টটা থাকবে সেই সাবজেক্ট অনুসারে এখানে ভার্বটা হবে আর আমরা জানি চায়ের সাথে সবসময় এম বসে তাহলে আমাদের কারেক্ট সেন্টেন্সটা কি হচ্ছে আমাদের কারেক্ট সেন্টেন্সটা হবে ইদার হি অর আই এম স্টেখ্যান তাহলে এখানে আমরা খেয়াল করব যদি ইদার অর বা অর বা নর দিয়ে কোনো সেন্টেন্সে দুইটা সাবজেক্টকে যুক্ত করা থাকে 
এবং এটা হতে হবে কি डिफरेंट পার্টস মানে সাবজেক্ট তাহলে এখানে যে ভার্বটা হবে সেই ভার্বটা কাছা কাছি যে সাবজেক্ট থাকবে সেই সাবজেক্ট অনুযায়ী হবে আমরা যে রুলসটা একটু দেখি when the subjects joined by or othoba nor are of different person obviously different person ho lagbe the verb agrees in person with the one nearest to it arthat jeta ei verb er kacha kachi thakbe sei subject onushare ekhanekar verb ta amader poshate hobe asha kori ei bujhte parechen let's move on to the next row ebong next row er khetro amra ekta sentence diye shuru korbo ekhane amra dekhte parchi the council has to send the president निर्देश कर प्रत्येक अंश के आलदाउंसिल क्षेत्र प्रत्येक अंश के मेम्बर के आलदा चिंता चिंता मीनिंग मीनिंग Let's uh, move on to the next row. Again, I am going to send it to you. The chief, with all his men, were massacred. Again, actually, in this act, a poor or long show. That part of the sentence is incorrect. Can? Jokhon, our main subject is shot. Again, with. We need to write here with. Together with. सब समय फलो कर लिखते 
the chief with all his men was massacred তাহলে এখানে verb টা কি হবে singular verb হবে কেন singular verb হবে কারণ এটা ফলো করবে আমাদের main noun কে rules টা যদি আমরা একটু দেখি rules টা এখানে বলা হচ্ছে verbs join to a singular subject by with together with in addition to or as well as এগুলা দিয়ে যদি কোন সিঙ্গুলার সাবজেক্ট যুক্ত করা থাকে তাহলে এগুলা কি বলা হচ্ছে কি আর প্যারেন্থেটিক্যাল কেন প্যারেন্থেটিক্যাল কারণ এগুলোর প্রভাবে এখানে সাবজেক্টের নাম্বারের কোনো পরিবর্তন আসবে না আর এটা সিঙ্গুলার থাকলে সিঙ্গুলার থাকবে প্লুরাল থাকলে প্লুরালই থাকবে অ্যান্ড দেয়ার ফর ডু নট অ্যাফেক্ট দ্য নাম্বার অফ দ্য ভার্ব এবং ভার্বের নাম্বারও কোনো পরিবর্তন হবে না ভার্ব হবে এই সাবজেক্ট অনুসারে আশা করি বুঝতে পেরেছেন देखते अनुसार रिलेटिवीन to see that the verb agrees in number and person with antecedent of the relative অর্থাৎ আমাদেরকে সব সময় খেয়াল রাখতে হবে এই রিলেটিভ প্রোনাউন এর যে অ্যান্টিসিডেন্ট থাকবে সেই অ্যান্টিসিডেন্ট অনুযায়ী এখানকার ভার্বটা বসবে অবশ্যই রিলেটিভ প্রোনাউন অনুসারে নয় সেজন্যই এখানে আই এর সাথে অ্যাম ব্যবহৃত হয় বলেই আমরা এখানে আই এর সাথে বা হু এর সাথে অ্যাম ব্যবহার করেছি আশা করি বুঝতে পেরেছেন এবং এটাই ছিল আমাদের সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্টের আজকের শেষ রূপ এবং আমি একটা সাধারণ রুল মেশন করতে চাইবো যখন কোনো সিঙ্গুলার প্রোনাউন আমরা ইউজ করব তো অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে যে সিঙ্গুলার প্রোনাউন সবসময় সিঙ্গুলার নাউনকে রিপ্লেস করে আমি একটু লিখি সিঙ্গুলার প্রোনাউন সবসময় রিপ্লেস করবে সিঙ্গুলার নাউনকে সিঙ্গুলার নাউনকে এবং প্লুরাল প্রোনাউন परवर्ती और सेकेंड पार्ट थार्ड पार्टे जो भिडियो अपलोड करब से नोटिफिकेशन आप सहजे पे जाओ धन्यवाद